Hello, good morning. Welcome back to my channel. Um, sa video na to, ituloy natin yung ating uh, computation and filing ng ating quarterly value added tax no? using form 2550Q. Um, dito, makikita natin kung paano i-compute yung output tax at saka input taxes tapos kung paano tayo mag-file online using EBIR form program ng DIR. Okay? Tara, punta na tayo sa aking computer. Okay guys, uh, opisa na natin kung paano mag-file and uh, isubmit natin online yung ating quarterly VAT Uh, ito yung gagamitin nating form sa ating quarterly VAT 2550Q uh, Ang due date nito every 2050 after each month So kung ang ifa-file mo ay 4th quarter ang return period niya ay October 1 let's say kunwari 2022 hanggang December 31, 2022 fourth quarter okay so on or before uh, the 25th day after each month okay so uh, bago natin i-file online dapat meron tayong computation ano? kung paano natin na-arrive yung amount so gumawa ko ng sample dito computation sa Excel Ah, uh, siyempre bago natin ma-compute yung quarterly, dapat meron muna tayong monthly. So, itong example na to, kunyari, uh, for the month of October, ito yung ating naging VAT payable uh, 60 pesos. Ito na discuss ko to doon sa previous video, monthly VAT. Pero ito pasadahan natin. So, sales invoice dito mo makukompute yung 12%. So, kung ikaw ay trading company, ito yung mga client mo. Ito yung mga potable sales. Compute mo yung 12%. At ito yung invoice amount. No? Pagdating naman sa purchases, input taxes, ito yung mga pinamili mo. Different suppliers in different uh, establishments um, kunin mo yung address TIN number tapos ilagay mo dito yung expense amount kung goods yan or kung expenses yan same computation kunin mo yung expense amount multiply mo sa 12% ito yung babayaran mo no? so from the output output tax of 2160 less input taxes of 21 ang supposedly nibabayaran mo or but still payable in October is 60 pesos okay so ganun din ang gagawin natin sa November since ang kukumpitin natin dito ay 3 months so same procedure kukunin mo yung mga uh, pinagbentahan mong clients no Make sure kunin mo yung TIN number nila. Uh, sales amount, 12%. Invoice amount. Dito rin sa purchases. Pareho lang naman yung procedure sa monthly. No? Kunin mo yung expense amount. Isegregate mo yung kung goods siya or services siya. 12% amount paid. This time, in November, ang babayaran mo kasi ang, ang output tax mo ay 2340 while your input tax is only 2208 so ang i-remit mong VAT for the month of November ay 132 Okay? Um, sa third month, uh, December 
Ganun pa rin. Um, make sure yung ginagawa mong uh, computation at saka kung paano mo na-arrive yung, yung 12%, Uh, dapat consistent ka. Uh, minsan kasi, may mga, like, dito sa input taxes, merong mga amount dito na ang binayaran mo ay already inclusive of the 12% input taxes. So, paano mo malalaman kung inclusive or exclusive? Once na nakita mo yung invoice at nakalagay doon na gross amount, tapos may may uh, nakasulat doon sa kanyang OR na what registered understood what inclusive na yun. So paano mo ngayon makukuha yung uh, uh, yung expenses excluding VAT? So gawan mo lang ng formula, kuware. Ayun ming itong uh, 134, no? Na binayaran mo ay uh, inclusive of VAT. So, kunin mo lang yung uh, net of VAT by dividing 1.12. Ayun. So, ano ba yung 1.12? Yun yung ginagdag nung supplier mo doon sa expense amount. So, again, formula is um, amount paid. Ito yun, amount paid, which is uh, J53. J53 divided by 1.12 Okay? So, ganun lang ang pagkuha ng mga expenses net of VAT. Now, since nakuha na, na, na natin, nakukita natin yung ating 3 months uh, VAT payable, no? In this case, December, ang VAT payable is still uh, 210. So ngayon, gagawa na ngayon tayo ng worksheet for uh, on how to compute for the quarterly. Ito ha. Please note ha. So ito yung aking uh, matrix or sabihin na nating uh, table. So now, dito isa-summarize natin. No? Yung mga binayaran for the past 2 months. Kasi ang, ang this time, nangyari, December, ito yung third month, ito yung quarterly na i-remit na natin, yung VAT. Uh, since meron ka ng 3 months computation, November, October, November, and December, dito isa-summarize mo ngayon kung magkano pa ang babayaran mo for the third quarter. So dito, kung makikita mo, for the month of October, yung sales amount, kinuha natin dito sa taas. Ito. No? October sales amount. Sama rin na lang to guys. Ha? Total na lang. Ito. Ang 12% yan, 2160. In November, kinuha natin yung 19,500 dito sa monthly ng November. No? 19,500. And, ganun din. In December, So, sold to, di ba? Various na yan eh. No? May, may, may uh, breakdown ka na kasi yan eh, mga previous months. Itong monthly, ah, itong sorry, itong quarterly, summarize na lang to. So, magkano yung sales mo in December? Ito, 12,000 lang. Okay? Now, kung nakuha mo na yung total sales, October to December, 49,500, ang total VAT niyan, 5,940. So, supposedly, ang marireceive mong mga collections dyan, uh, invoice amount ay 55,440. Punta tayo sa input taxes. Um, same, kukunin mo yung total ng October purchases, 11,000 and 6,500. Saan galing yun? Dito sa purchases ng October, ito total, di ba? 11,000 yung sa goods, 6,500 yung services. Yeah, you no? Know, di ba? Guys, nasusundan niyo ah. In November, 89 yung kanyang uh, goods, 9,500 yung services. So, 
dito yun, 89, ito, N95, no? Tapos, in December, 3,745 yung goods. Ito yun. And, um, 6,505 services in ito, in December. Okay? Ayan. So, in other words, yung uh, computation ng quarterly isasama mo yung October, November and December no? bali tatlo pagdating dito sa bandang ilalim so by the way, ang VAT still payable in December no? bali 3 months na to total output of 5940 and total input of uh, 5538 So, ang, ang VAT still payable mo ng December ay 402. Pero, pero tayong binayaran previous months, di ba? Uh, in October, 60 pesos. In November, 132. San galing to? Yung 60 pesos, nandito sa computation natin, no? Oh. Oh. Yung October, ayan o, oh, VAT still payable 60. Ito kasi yung babayaran mo eh. And, pagdating naman ng November, 132. Ang 132, nanggaling dito sa, ayan. VAT still payable in November. Okay? So, kung makikita mo, magkano ba yung VAT still payable in December? Eto, 210. So, ang lalabas na quarterly mo, VAT still payable quarterly, fourth quarter, 210 pa rin. Kasi yung mga VAT payable mo in October, in November, binayaran mo na yun. Diba? You know? So, net VAT payable December, fourth quarter, no? fourth quarter, uh, remember, ang gagamitin mong form dito, 2550Q, ah, hindi yung M. Yung M kasi, for monthly. Yung, yung Q, yun yung quarterly. So, ang gagamitin natin dito, form to pay the 210 but still payable in December which is fourth quarter no i 2550q okay now since meron na tayo nito punta na tayo ngayon sa ating uh, BIR form program so again make sure punta tayo sa ating uh, website ng BIR Make sure guys, ha, yung inyong uh, EBIR form version ay updated. As of, uh, as of um, today, or uh, ang, ang, ang updated version nila ay uh, version 7.9.2. Uh, no? Make sure i-download nyo ito. Ha. Pag na ito, i-click lang naman, mabilis lang naman mag-download, tapos i-save mo sa inyong uh, hard disk, tapos pantahan mo yung uh, yung folder, o i-click mo lang yun, uh, automatic na siya mag, uh, mag install Okay? So ako, meron ako na, na ano dyan, na, na download, ito, version... Although, ang nakalagay dito, uh, that one, pinalitan ko na to. Yan, ito na. So, i-click mo tong icon na to. Application, VAR Forms. Yan, ito na yung lalabas na ito na yung lalabas na data entry na, ano, na page. So, lakihan ko lang ng konti. So, sample tayo. Kunyari, ang team number ay... Yan, kunyari lang yan. Yan. So, kunwari, si Juan Dela Cruz ay isang professional na nagbebenta o nagtitrade or nagbabay and sell ng mga, sabi mga office supplies, no? 
So, what they'll approve, tapos natin yung address niya, maglagay kang number dyan, zip code, and yung email address mo. Make sure itong information na to guys, yung lumalabas sa inyong certificate of registration, ha, para hindi magkaroon ng inconsistencies. So, ano ba yung file natin? 2550Q. Yan. Dito sa roll down menu, ng please select, roll down menu. Hanapin natin yung 2550Q. Ito. Yan. Click mo yan. Meron na akong sample dito. Kung meron ka nang nagawa in the past, nangyari, i-amend mo. I-click mo to. I-review mo. Kasi ito, 2021 quarter, fourth quarter. Nagawa ko na kasi ito, pero tingnan natin ha. Yan. Pag venue mo yan, ilalabas niya yung ginawa mo in the past. Ito. So, ito na. No? Although kanina, ang nilagay natin ay professional, ito pwede namang, pwede namang burahin. So, depende sa ano talaga yung information na lumalabas dun sa inyong COR. Okay, so year ended, December 2021, quarter 4, return period, October 1 to December 31, amend return, no, RDO 39, ayan. So, uh, ang nilagay natin kanina, di ba, one de la Cruz, one de la Cruz. Pero ito, auto-populate ito ha, uh, uh, kung, kung hindi mo pa nagawa, hindi siya mag-auto-populate. Pero, kung meron ka ng existing PIN number, lalabas ng pusa yung mga information na yun. One, two, three, kanuari, Commonwealth Avenue. Yeah. Line of business, kunwari, um, retail, yeah. buy and sell. So, item 15, batable receipt, uh, private, nakalagi dito, sige, e, e, ano mo to, click mo to, schedule 1. Ayan. Ito yung lalabas na menu. ATC, alpha, numeric, tax code, i-click mo to. Dito, hanap ka ng mga nature ng business na applicable sa'yo. So, since tayo ay uh, buy and sell, dito ka sa VAT 010, Wholesale and Retail Trade. Yan. Okay? Yan. May lalabas dito na amount. Amount of sales receipts for the period. Ano bang period natin? Fourth quarter, di ba? Ngayon, saan natin kukunin to? Okay, so kukunin natin yan uh, I-drag ko lang to Guys, ah, i-drag ko to Para makita natin yung ating Computation Kanina no? Ang idea, makuha natin yung amount Based doon sa ating computation Ito yun Ayan, so Palabasin natin yung panel Para kita natin kung magkano yung amount. Okay? Ayan. Yeah. I-drag mo lang naman. Ayan. Okay? So, magkano daw yung sales for the quarter? Ito, kukunin natin. Ang sales amount for the quarter, ito yun. Oh. Total sales, October to December, ito, 49,500. So, dito natin ilalagay, 49,500. Okay? So, kung makikita mo, ang kinumpit niyang VAT payable doon or ang 12% niya ay 5,940. Tama naman, di ba? So, okay. Ayan. Lalabas siya ngayon dito ulit. I-double click ko to para gusto natin lumaki. Ayan. So, meron na tayong item for sales, no? Item number 15, 49,500. Now, 
uh, ang susunod na ilalagay natin yung mga input taxes so dito item domestic purchases of goods and domestic purchases of services okay dito tayo mag encode so magkano ang amount niya so again double click para lumit ulit siya ang total purchases for the period October to December ito ang goods niya ang goods natin ay 23,645 okay so i-encode natin dito 23,645 okay next kunin natin yung expense amount services 22,505 dito naman dito naman siya 22,505 okay double click yan so meron na tayong output no? and meron na tayong input ang total input natin by the way ang total purchases 46,150 ang equivalent VAT uh, VAT input niyan ay 5,538 double check lang natin no? ayun no Ang total purchases natin, itong dalawang to, pag pinagsama mo yan, try natin ah. 46,150. O, pagdating dito sa ating VAT return, yan o, 46,150. And, magkano ba yung total input na nakompute natin? 5,538. Okay, double click. Yun o, 5,538. Now, Sa bandang ilalim, may nakalagay dyan, net VAT payable. Ang net VAT payable daw ay 402. Pero, di ba may nabayaran tayo in November and in October and November? So, magkano ba yung, magkano ba yung total? Nakalagay kasi dyan, uh, monthly VAT payments previous 2 months. Sabi niya. So, magkano ba yung previous 2 months? So, ito, i-add natin to. 60 plus 132 192 no? So, inad ko lang naman yun 60 plus 132 192 So, dito sa dito sa monthly VAT payments previous 2 months ang ilalagay natin amount 192 192 Ayan So, magkano, magkano na lang ang babayaran natin sa ating fourth quarter what? Ito. Ang total output na 5940 less total input of 5538 less previous payments, previous 2 months payments of 192 210 na lang. Which is exact dun sa ating kinompute kanina sa December. Ito yun o. Oh. ba So, huwag kayong malito guys ha. Bagamat ang lumalabas na bat payment dito, same amount nung December, ganun din ang lalabas sa December. Kasi, pinagsama mo lang naman yung, yung sales mo eh, ng October, November, December. Minus the payments made in October and November. Okay? Yan. So, 210 ang babayaran mo pa for the fourth quarter. Alright? So, pag ganyan, Nag-tie up na ito, nag-tie up na itong VAT payable ng uh, using DIR form plus yung VAT payable, uh, VAT uh, payable natin sa ating individual, I'm uh, sorry, independent computation dito. So, pwede na. Submit na natin ngayon sa BIR. Okay? So, paano natin gagawin yun? I-save muna natin to. Save niya. Gumawa siya ng file name, uh, TIN number, PAR form, and 12-2021 quarter 4. Okay. Tapos, i-validate mo siya. Baka minsan kasi may mali, may kulang. Pag meron sa sinabi, validation successful, yan. Click on edit if you wish to modify your entries. Eh, wala naman, di ba? So, okay mo lang. So, from here, Pwede mo nang i-print. By the way, pag uh, gusto mong i-print uh, sa printer, 
Ito, i-click mo lang yung print. Or, pwede mong i-save. Nyari. I-save mo siya, ayan o, Microsoft Print to PDF. Hindi mo siya ipiprint, i-save mo lang siya sa PDF. Ito, i-click mo. Pero kung gusto mong i-print sa printer, at gusto mo na magkaroon ng uh, hard copy, ito yung piliin mo. Okay? Cancel ko lang. So, kung tapos na yung pagpiprint and pagsisave sa PDF, yan. Pwede mo nang i-submit. Yan. Submit final copy. Yan. Ito yung lalabas na pop-up uh, menu or message. Are you sure? Yan. Okay. Okay mo siya. Tapos i-okay mo lang. Okay? Tapos, meron kang marireceive na email. No? Siguro, in 4 hours or 5 hours, may marireceive kang email na validation receipt na nareceive na nga ng DIR yung form mo. Okay guys? So, yun lang. Um, kapag ka umabot ka dito sa uh, portion na to, uh, tingin ko, naging interesado ka sa ating uh, video, paki-like naman ang ating ang ating uh, channel, like, subscribe, and paki-press mo na rin yung notification bell para sa susunod na video na i-upload natin. Okay? So, yun lang guys. And uh, thank you and God bless sa inyong lahat.